നമസ്കാരം സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കാസർഗോഡ് എത്തിയാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഏഴുതരം ഭാഷകളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് കോവിഡ് വ്യാപിച്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുതായി ഒന്നും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഒരു കാസർഗോഡുകാരൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ആ ആശങ്ക ആദ്യം അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചു പിന്നെ കോവിഡിനെ നേരിടാനായി സർക്കാർ നൽകിയ എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അങ്ങ് അനുസരിച്ചു എന്തായാലും കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല നൂറ് കോവിഡ് ബാധിതരെ രോഗമുക്തരാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ലയായി കാസർഗോഡ് ജില്ല മാറിക്കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് രോഗികളാണ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് അറുപത്തിയെട്ട് പേർ മാത്രം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ മികവ് തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെ കോവിഡ് ചികിത്സാ കണക്കിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാനാവുക ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് കേസുകളാണ് ഇതിൽ രോഗമുക്തി നേടിയിരിക്കുന്നത് നൂറ് പേരാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ പരിമിതികൾ വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അവയൊക്കെ മറികടന്ന രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയ ജില്ലയായി കാസർഗോഡ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കടമ്പകളെല്ലാം കടന്ന ജില്ല ഇന്ന് വരെ പൂർണമായും അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു വ്യക്തമാക്കിയത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയും ജനറൽ ആശുപത്രിയും പത്ത് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും മുപ്പത്തിയെട്ട് പി എച്ച് എസികളും മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയതായിരുന്നു കാസർഗോഡിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ സന്നാഹങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് വലിയ രീതിയിലാണ് കുറച്ചത് ഇനി പൂർണമായും കാര്യങ്ങൾ കൈയിലൊതുങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല രോഗവ്യാപനം പൂർണമായും തടയുക എന്നത് ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരമാവധി ആളുകളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നുമുണ്ട് കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏഴ് മേഖലയിലെ എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതിനകം തന്നെ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡിന്റെ ഈ പ്രതിരോധമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് പോലും മാതൃകയാവുന്നത് രാജ്യത്ത് തന്നെ നൂറ് രോഗികളെ ഭേദമാക്കുന്ന ആദ്യ ജില്ലയായി കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അറുപത്തിയെട്ടാണ് ജില്ലയിലെ ഡിസ്ചാർജ് നിരക്ക് കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ എൺപത്തി ഒമ്പത് കോവിഡ് രോഗികളിൽ അറുപത്തിനാല് പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രോഗികളിൽ മുപ്പത് പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സിച്ച പതിനാറ് പേരിൽ അഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പതിനെട്ട് രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പതിനാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളും രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഏവരും സമൂഹ വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അവിടെയാണ് കേരള സർക്കാരും ആരോഗ്യ മേഖലയും ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തി രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാക്കി കാസർഗോഡിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മുതൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപന പരിശോധനയും ആരംഭിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടർന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് സാമൂഹ്യ വ്യാപന പരിശോധന നടത്തുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉദുമ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുക പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കൊറോണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നവരുടെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെയും സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉദുമ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശോധന കിറ്റുകളും മറ്റ് സാമഗ്രികളും എത്തിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉദുമ പഞ്ചായത്തിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പള്ളിക്കര ചെമ്മനട ചെങ്കള മാതൂർ മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലും കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭകളിലും ഉടൻ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള സർവേ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായാണ് പരിശോധന നടത്തുക ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും വിധിയെടുക്ക കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലും പെരിയ സി എച്ച് സിയിലുമാണ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നാൽ ഇനി മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയാണ് സാമ്പിളുകൾ